Hello and welcome to Problem Cause World. In today's video, we will be starting our poetry section. आज जब आप अपना poetry section start कर रहे हैं और start करने तो पहले ही मैं दस देना चाहूँगी आप भी मैं कोई भी objective type of questions नहीं लेके आई हैं मैं इस तरीके के questions लेके आई हैं जिन्ना तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते ने डिराइव हो सकते ने ठीक है मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं लेके आई हूं विद एमसीक्यूज क्वेश्चंस नहीं लेके आई हूं आई हैव ब्रॉट सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी हेल्पफुल इन एग्जामिनेशन और जिन्ना तो तुसे समझ सकदे हो वी किस तरह दी तोडे पेपर पैटर्न होएगा और किस तरह दे क्वेश्चंस आ सकते ने ओके so without any further ado let's get started with the video read the following lines and answer the following questions that follow very first passage is i heard a thousand blended notes while in a grove i sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind and the very first question pehla question hai write the name of the poem and the poem sorry write the name of the poem and the poet from which the stanza had been taken poem da naam likho te poet da naam likho so the stanza has been taken from the poem lines written in early spring and it is written by william wordsworth main jinne bhi hun tak videos banaye ne i always say ki writer da name ya fir poet da name hamesha learn karke pehla to hi rakh liya karo while you are reading the particular chapter or particular poem us time mein tusi memorize kar liya karo it will be very helpful okay next question is where and how was the poet the poet was in beautiful grove what is grove grove is a group of trees uh, trees da jithe group hunda um utthe siga poet beautiful grove and he was in a very happy mood oh bahut hi khush mood de vich siga like he was very happy the next question is the list ओके हाउ वाज द पोएट फीलिंग पोएट किस तरह फील कर रहा सी द पोएट वाज फीलिंग वेरी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड इन द स्टेंजा व्हाट इज राइमिंग वर्ड्स लाइक रिक्लाइंड माइंड जिना दी आपस विच ट्यूनिंग जड़ी मिलदी होवे राइमिंग जड़ी साउंड है वो आंदी होवे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हर फेयर वर्क्स टू नेचर लिंक द ह्यूमन सोल that through me ran and much it grieved my heart to think what man has made of man so the question first is write the name of the poem and the poet from which this stanza had has been taken so it will be uh, same as uh, earlier we have done this stanza has been taken from the poem lines written in early spring written by william wordsworth uh, william wordsworth and uh, second question is what are the fair works of nature referred to in this stanza the link to link human soul with her sight and sound are the fair works of nature referred to in this stanza we nature jehdi kehde kehde vadiya kaam kardi hai oh ki kardi hai human soul nu apni sight de naal link kar dindi hai theek hai why is poet grieved a poet dukhi kyu hai the poet is grieved to see that man has turned away from nature and does nothing for the fellow man पोइट इसलिए दुखी है बिकॉज उन्हें नोटिस कर जेडे इंसान है जेडे मनुख ने वो नेचर को बहुत ज्यादा दूर चले गए ने बिकॉज वी नो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन वी हैव लाइक बहुत ज्यादा अपना दूर चले गए नेचर तो कोई वो होएगा जिद को इन्ना टाइम होंगे होएगा अजकल के टाइम के विच के वो नेचर विच स्पेंड कर सके रेयरली ही कोई इस तरह का इंसान होंगे है अदरवाइज एवरी वन इज बिजी कोई कुछ काम कर रहे हैं कोई कुछ काम कर रहे हैं नो वन हैज टाइम फॉर नेचर एंड इस करके जेड़ा पोइट है वो दुखी हो जांदा है और वो सोचता है कि इंसान ने दूसरे इंसान दा की बना देता है वो उसले कुछ भी नहीं करदा लाइक देयर इज नो काइंड ऑफ जेनेरोसिटी ठीक है कोई भी एक दूसरे ले की है काइंडनेस नहीं हैगी मैन दे विच अगला क्वेश्चन है लिस्ट टू पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड बाय द पोइट इन दिस स्टेंजा सो लिंक थिंक रन मैन अगला जेड़ा पैसेज है दैट इज थ्रू प्रिमरोज टफ्ट्स इन दैट ग्रीन बोर द पेरीविंकल ट्रेल्ड इट्स रेड्स एंड इट्स माय फेथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉय द एयर इट प्रीट्स सो फर्स्ट क्वेश्चन वही है राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम व्हिच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन सो द आंसर विल बी द सेम द स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लाइंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग रिटन बाय विलियम्स वर्थ विलियम वर्थ वर्डवर्थ where are the primrose tufts primrose there are tufts no kithe ne the primrose tufts are in the green 
ਬੋਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੋਸ ਸਟਫਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੇਥ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਟ ਪੋਇਟ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਦਾ ਪੋਇਟਸ ਫੇਥ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਏਵਰੀ ਫਲਾਰ ਇੰਜੋਏ ਦਾ 에ਅਰ ਇਟ ਬ੍ਰੀਥਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਸਟ ਟੂ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪੋਇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੈਂਜਾ ਬੋਰ ਫਲੋਰ ਸੌਰੀ ਬੋਰ ਫਲਾਰ ਰੈਟਸ ਬ੍ਰੈਥਸ ਮੇਬੀ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਿੰਗ ਇਟ ਰੋਂਗ ਇਟਸ ਬੋਰ ਐਂਡ ਫਲੋਰ ਇਟਸ ਫਲਾਰ ਨਾ ਬੋਰ ਐਂਡ ਫਲਾਰ ਰੈਟਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਥਸ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ passes the birds around me hopped and played their thoughts i cannot mere but the least motion which they made it seemed a thrill of player write the name of the poem and the poet from which these lines have been taken same what did the birds do around the poet poet the around birds ki kariyan tha ki kariyan si the birds hopped and played around the poet poet the around khed rahiyan san how did the poet feel the least motion of the words the poet felt the least motion of the words as a thrill of player ke onu bahut zyada khushi mildi hai jab birds ode around kheddiyan ya fir motion kardiyan list two pairs of rhyming words used by the poet in this stanza that is played made mayer player okay last passage is sorry second last passage uh the budding twigs spread out their fan to catch the breezy air and i must think do all i can that there was a player there write the name of the poem so i will not be repeating this question again next is what is the meaning of the fan in the stanza in the stanza fan means the branches of little plants ke jade little plants de jade taaniyan ne oh as a fan as a pakha act kar rahiyan ne और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट वांट टू डू एंड द आंसर इज द पोइट वांट टू डू ऑल दीस वर्क्स व्हिच आर डन बाय द बर्डिंग ट्विग्स वो कहता है कि जेड़े बर्डिंग ट्विग्स काम कर रहे ने प्लांट्स दा वो सारे काम मैं भी करना चाहना नेक्स्ट जेड़ा क्वेश्चन है दैट इज लिस्ट टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड बाय द पोइट इन दिस स्टेंजा सो द आंसर है देयर एयर फैन एंड कैन लास्ट पैसेज in this belief from heaven be sent if such be nature's holy plan have i not reason to be lament what man has made of man write the name of the poem and the poet from which this stanza has been taken next question is what does the poet lament lament means uh, means uh, like pashtana regret karna the poet laments about the actions of man which are not according to nature over in nature एक्शंस मैन दे जेड़े नेचर दे अकॉर्डिंग नहीं हैगे उना बारे जेड़ा पोएट है ओ लिमिट करदा है रिग्रेट करदा है किस तरह क्यों हो रहा है व्हाट डज इट मीन व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन इट मींस दैट मैन डज नॉट थिंक ऑफ डूइंग गुड थिंग्स फॉर हिज फेलो मैन लाइक आई अर्लियर आल्सो सेड कि मैन दे विच ना जेनरस जेनरसिटी नहीं रही काइंडनेस नहीं रही दूजे मनुखा प्रति ता उस बारे पोएट सोचदा है के कोई भी गुड थिंग्स जेड़ा गुड डीड्स जेड़ा ओ मैन नहीं कर रहा अपने फेलो मैनली मतलब अपने नाल दे आले नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट टू पार्ट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड बाय द पोएट इन स्टेंजा सो इट इज सेंट लेमेंट प्लान एंड मैन सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल लाइक इना तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ने जेड़े बन के आणगे यू मस्ट नो द मीनिंग एंड राइमिंग वर्ड्स आ सकदे ने या फिर जिमे मैं तुन दसया वी uh as ak da we what uh, they, how did the poet feel least motion about the words like what made the poet happy um like ena vichcho hi auga kuch bhi baro nahi aunda hunda poem de vichcho hi thoda bolt karke question nu options deke is tarah de questions hi ask kare jande ne so i hope this video will be helpful thank you for watching i am making a lot of mcq type question videos of other subjects as well so do check them out if you want to score good marks in your examination thank you for watching bye bye